வணக்கம் இப்போ நம்ம எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி கோதுமை பிஸ்கெட் செய்யலாம் எல்லாரும் மைதா பிஸ்கெட் செய்வாங்க மைதா அவ்வளோ நல்ல இல்லை அப்படின்றதுக்காக கோதுமை பிஸ்கெட் செய்யலாம் மை இந்த கோதுமை பிஸ்கெட் வந்து பெரியவங்கள்லேருந்து சின்ன குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு அதை பார்த்தோன்னே புரியும் நான் ஈஸியான மெத்தடில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க அதில் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணியை ஊற்றிடுங்க தண்ணி கொதிக்கும் போது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் சர்க்கரை போட்டுருங்க சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி வரும்போது இரநூறு கிராம் டால்டா இல்லாட்டி நெய் அதை வந்து அதில் போடுங்க அது கரைஞ்ச உடனே அடுப்பை வந்து நிறுத்திடுங்க இப்போ பாருங்கள் டால்டா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அது கரைஞ்சு முடியும் போது நீங்கள் அடுப்பை நிறுத்திடலாம் இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து அடுப்பை நிறுத்திடலாம் இப்போ உடனே நம்ம வந்து ஒரு அரை கிலோ கோதுமையை வந்து இதிலேயே அப்படியே போட்டுடலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து அதில் இப்போ கோதுமை மாவு அரை கிலோவை அதில் ஆட் பண்ணுறேன் அடுப்பை ஏற்கனவே நிறுத்தியாச்சு நிறுத்தின பிறகு நான் கோதுமை மாவை வந்து அதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா கிளறி விடுறேன் எல்லா பக்கமும் ஓரளவு கிளறிட்டு இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் எல்லா பக்கமும் அந்த பாகு மாதிரி இருக்கிறதும் கோதுமை மாவும் எல்லாம் ஓரளவு கலந்து வர்ற மாதிரி நல்லா கிளறிட்டு பாருங்கள் சைடில் மாவு மாதிரி தெரியுது இப்போ இதையெல்லாம் கொஞ்சம் ஈவனாக வர்ற மாதிரி நான் கிளறுறேன் இந்த அளவு இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு தட்டை எடுத்து அப்படியே மூடி வச்சிடணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அது மூடியே இருக்கட்டும் டென் மினிட்ஸ் கழித்து இப்போ வந்து நான் திறந்துடுறேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் அந்த மாவு நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இதை வந்து கோதுமை மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசையணும் நல்லா பாருங்கள் ஏற்கனவே நல்லா வெந்த மாவு இது கொஞ்சம் அங்கங்கே மாவு மாதிரி இருந்தாலே அது வெந்திருக்கும் அது நம்ம ஒரே மாதிரி உருண்டையாக கோதுமை மாவு கோம சப்பாத்திக்கு திரட்டுற மாதிரியே நல்லா உருண்டை மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிடணும் இப்போ பாருங்கள் சாஃப்டாக இருக்குது இப்போது ஒரு தட்டை எடுத்துக்கோங்க அதில் மேலே வந்து மேல் பாகத்தில் கவுத்துக்கோங்க அந்த தட்டை கவுத்துட்டு மேலே ஆயில் தடவி இருக்குங்க அதில் இந்த உருண்டையை வச்சு அது மேலே லேசாக ஆயில் தடவிட்டு இன்னொரு தட்டை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது மேலேயும் கீழேயும் பிஸ்கெட்டில் வந்து ஒரே மாதிரி வரும் லெவல் வந்து ஒரே மாதிரி வரும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி இருக்கிற அந்த சப்பாத்தி அந்த திக்னஸ் வந்து ரொம்ப மெலிசாக இருக்கக்கூடாது பிஸ்கெட்ன்றதால ஓரளவு திக்னஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி திரட்டிட்டு ஒரு கத்தியை வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரே மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஒரே அளவு மாதிரி நம்ம சரி பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் பிஸ்கெட் வந்து ஒரே அகலத்தில் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு கத்தியை எடுத்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கோடு போட்டு நம்ம விருப்போம் இது வந்து ஸ்கொயராகவோ டைமண்ட் மாதிரியோ நம்ம விருப்போம் எப்படி வேணாலும் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இப்போ ஸ்கொயராக கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள்
இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கட் பண்ண பீஸை வந்து இன்னொரு தட்டில் வந்து அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் அதில் வந்து லைட்டாக அந்த கத்தி வச்சு இப்படி இப்படி பண்ணாலே வந்துடும் ஒவ்வொரு பீஸாக தனித்தனியாக வந்துடும் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு தட்டில் திரட்டி கட் பண்ணதை இன்னொரு தட்டில் வந்து இந்த மாதிரி செய்துடுங்க இதே மாதிரி நீங்கள் மொத்த மாவையும் பிஸ்கட் வந்து உங்கள் பிடிச்ச ஷேப்பில் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க மொத்தத்தையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் பொறிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஆயில் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க ஆயில் சூடான பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பிஸ்கெட்டை வந்து பொறிச்சு எடுக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா தான் பிஸ்கெட் உள்ளே வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் கரகரப்பாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் பெரிய தீயில் வச்சு செய்துட்டிங்கனாக்கா சீக்கிரம் செவந்துடும் உள்ளார வேகாது அதனால தான் உங்களை வந்து ஃப்ளேம் வந்து சின்னதாக வச்சு பொறிக்க சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி லைட் ப்ரவுன் கலரில் வந்த உடனே நம்ம வந்து எடுத்துடணும் இப்படி செய்கிற பிஸ்கெட்டில் வந்து நீங்கள் எண்ணெய் கோத்த மாதிரியே கொஞ்சம் கூட இருக்காது ட்ரையாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பாருங்கள் அப்படியே உடச்சா ஒரு கையிலேயே உடைக்க முடியும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் உள்ளே கரகரப்பாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முறுமுறுன்னு இருக்கும் பிஸ்கெட் ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள்